ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും കോപ്പറേഷൻ ഗൈഡ് മലയാളം എന്ന ചാനലിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയയെക്കുറിച്ചാണ് അത് ഒരു നെറ്റ്വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയ നമ്മളുടെ സിലബസിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയേനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് അടക്കാം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയയെ പറ്റി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ പറ്റി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉള്ളത് ഒന്ന് സിംപ്ലെക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദെൻ ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലെക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ദെൻ ഡ്യൂപ്ലെക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉള്ളത് എന്താണ് സിംപ്ലെക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാധ്യമുള്ളൂ അത്തരത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ നമ്മൾ സിംപ്ലെക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം യൂണി ഡയറക്ഷണൽ ആയിരിക്കും ഹിയർ ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ഓൺലൈൻ വൺ വേ വൺ വേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു ഡിവൈസിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുക മറ്റൊരു ഡിവൈസ് ഡാറ്റ റിസീവ് ചെയ്യുക അത് ആ ഒരു രീതി മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ അത്തരത്തിൽ വൺ വേ ആയിട്ട് യൂണി ഡയറക്ഷണൽ ആയിട്ട് മാത്രം ഉള്ള ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെയാണ് സിംപ്ലെക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുക അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ കീബോർഡ് മൗസ് ഇതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ തിരിച്ച് മൗസിലേക്കോ കീബോർഡിലേക്കോ ഒരു ഡാറ്റയും ഇൻഫർമേഷനും ഒന്നും സെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ കീബോർഡ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ മൗസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ അതുപോലെ റേഡിയോ സിഗ്നൽസ് ഇതെല്ലാം സിംപ്ലെക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് ദെൻ അടുത്തതാണ് ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലെക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതായത് രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോസിബിളാണ് എന്നാൽ ഒരേ സമയം പറ്റില്ല അത്തരത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുക ഓക്കെ ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഇൻ ബോത്ത് ദ ഡയറക്ഷൻസ് ബട്ട് നോട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യാം ഒരു ഡിവൈസിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഡിവൈസിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാം ആ ഡിവൈസിൽ നിന്ന് ആദ്യം സെൻഡ് ചെയ്ത ഡിവൈസിലേക്ക് തിരിച്ചും സെൻഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒരേ സമയം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡാറ്റ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആവില്ല ഒരു ഡിവൈസിൽ നിന്ന് സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ മറ്റൊരു ഡിവൈസിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അത്തരത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലെക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് വോക്കി ടോക്കി നമ്മുടെ പോലീസുകാരുടെ കയ്യിൽ അല്ലെങ്കിൽ റെയിൽവേ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും വോക്കി ടോക്കി അവരുടെ വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസ് അതിൽ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റൊരു സൈഡിലുള്ള ആൾക്ക് കേൾക്കാൻ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ പറഞ്ഞ് ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഓപ്പോസിറ്റിലുള്ള ആൾ അതിന് റിപ്ലൈ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലെക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇതിന് അടുത്ത ഒന്നാണ് ഡ്യൂപ്ലെക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഡിവൈസുകളിൽ നിന്നും ഒരേ സമയം രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആവുന്നതാണ് ഡ്യൂപ്ലെക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ബോത്ത് ദ ഡിവൈസസ് ക്യാൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ഡാറ്റ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഒരേ സമയം രണ്ട് ഡിവൈസുകൾക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്യൂ ഡ്യൂപ്ലെക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുക അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ടെലിഫോൺ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയ എന്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയ ആർ ദ മീഡിയ ത്രൂ വിച്ച് ഡാറ്റ ഈസ് ക്യാരീഡ് ഫ്രം വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ടു അനദർ ദ മീഡിയ ത്രൂ വിച്ച് ഡാറ്റ ഈസ് ക്യാരീഡ് ഫ്രം വൺ കമ്പ്യൂട്ടർ ടു അനദർ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിവൈസിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഡിവൈസിലേക്ക് ഡാറ്റ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ആ മീഡിയത്തിന് ആ ഡാറ്റ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന മാധ്യമത്തിനെയാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിവൈസിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഡിവൈസിലേക്ക് ഡാറ്റയെ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മാധ്യമത്തിനെയാണ് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മീഡിയ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഗൈഡഡ് മീഡിയ ദെൻ അൺഗൈഡഡ് മീഡിയ അപ്പോൾ എന്താണ് ഗൈഡഡ്
എതിർനെറ്റ് കേബിൾ എന്നും പറയും ഓക്കെ ട്വിസ്റ്റഡ് പെയർ കേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ദീസ് വി ആർ യൂസിങ് എ പെയർ ഓഫ് കേബിൾസ് വിച്ച് ആർ ട്വിസ്റ്റഡ് ടുഗേദർ ഒരുമിച്ച് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പെയർ ഓഫ് കേബിൾസ് ആണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുക അത്തരത്തിലുള്ള നാല് പെയർസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ചെറിയ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സിലൊക്കെ ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്വിസ്റ്റഡ് പെയർ കേബിൾസ് ആയിരിക്കും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ട്വിസ്റ്റഡ് പെയർ കേബിൾസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് യു ടി പി അൺഷീൽഡഡ് ട്വിസ്റ്റഡ് പെയർ കേബിൾസ് ദെൻ എസ് ടി പി ഷീൽഡഡ് ട്വിസ്റ്റഡ് പെയർ കേബിൾസ് യു ടി പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൺഷീൽഡഡ് ട്വിസ്റ്റഡ് പെയർ കേബിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതാണ് ട്വിസ്റ്റഡ് പെയർസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ രണ്ട് കേബിൾസ് ഒരു പെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കേബിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഇൻസുലേഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ ഇതിൽ ട്വിസ്റ്റിംഗ് അങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാ വെച്ചാൽ അതിൽ നോയ്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നോയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഓഫ് സിഗ്നൽസ് സിഗ്നൽസ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അടുത്തതാണ് ഷീൽഡഡ് ട്വിസ്റ്റഡ് പെയർ കേബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് ടി പി ആകുമ്പോൾ അതിനൊരു മെറ്റൽ ഷീൽഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ മെറ്റൽ ഷീൽഡ് വീണ്ടും ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിങ്ങിനാൽ കവർ ചെയ്തിരിക്കും ഈ മെറ്റൽ ഷീൽഡ് ആണ് ഇതിൽ നോയ്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ആയിട്ട് അതിനുള്ളൊരു മാർഗമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ എസ് ടി പി യു ടി പിയെക്കാളും കുറച്ചുകൂടി കോസ്റ്റ്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഗൈഡഡ് മീഡിയയിൽ ഒന്നാമത്തത് ട്വിസ്റ്റഡ് പെയർ കേബിൾസ് ആണ് ഒരുമിച്ച് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പെയർ ഓഫ് കേബിൾസ് ആണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്ക്സ് എല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ട്വിസ്റ്റഡ് പെയർ കേബിൾസ് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ഷീൽഡഡ് ട്വിസ്റ്റഡ് പെയർ കേബിൾസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് അൺഷീൽഡഡ് ട്വിസ്റ്റഡ് പെയർ കേബിൾസ് ഉണ്ട് അൺഷീൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഉള്ളതാണ് അതിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇൻസുലേഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാകുള്ളൂ ആ ട്വിസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് നോയ്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നാൽ ഷീൽഡഡ് ട്വിസ്റ്റഡ് പെയർ കേബിൾസ് ആകുമ്പോൾ അതിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിംഗ് അല്ലാതെ ഒരു മെറ്റൽ ഷീൽഡ് കൂടി കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും നോയ്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെറ്റൽ ഷീൽഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ ഇനി അടുത്തതാണ് കൊയാക്സിയൽ കേബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗൈഡഡ് മീഡിയയിൽ അടുത്തതാണ് കൊയാക്സിയൽ കേബിൾസ് കൊയാക്സിയൽ കേബിൾസ് ആകുമ്പോൾ അതിനൊരു ഇന്നർ കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ കൊണ്ട് ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കും പിന്നീട് ഒരു ഔട്ടർ കണ്ടക്ടർ കൂടി ഉണ്ടാവും ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഫോർമേഷനാണ് കോയാക്സിയൽ കേബിൾസിന് ഉണ്ടായിരിക്കുക അതൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിങ്ങിന് ഉള്ളിലായിരിക്കും അത് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഇതിൽ ഔട്ടർ കണ്ടക്ടറാണ് നോയ്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ ആ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്വിസ്റ്റഡ് പെയർ കേബിൾസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ കോസ്റ്റ്ലി ആയതും ഫ്ലെക്സിബിൾ അല്ലാത്തതുമാണ് കൊയാക്സിയൽ കേബിൾസ് കൊയാക്സിയൽ കേബിൾസ് എന്നാൽ കൂടുതൽ ഡാറ്റ ക്യാരി ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളത് കൊയാക്സിയൽ കേബിൾസിനാണ് ട്വിസ്റ്റഡ് പെയർ കേബിൾസിനേക്കാളും കൊയാക്സിയൽ കേബിൾസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആർ ജി എയ്റ്റ് ആർ ജി നയൻ ആർ ജി ലെവൻ ആർ ജി ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ആർ ജി ഫിഫ്റ്റി നയൻ എന്നിവ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കൊയാക്സിയൽ കേബിൾസ് ആണ് ദെൻ ഇനി ഗൈഡഡ് മീഡിയയിൽ അടുത്ത ഒന്നാണ് ഒ എഫ് സി ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾസ് ഓക്കെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾസിൽ ലൈറ്റ് റൈസ് ആണ് സിഗ്നൽസ് ക്യാരി ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ട്വിസ്റ്റഡ് പെയർ കേബിൾസും കൊയാക്സിയൽ കേബിൾസിലെല്ലാം ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ആണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എന്നാൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സ് ആകുമ്പോൾ ഡാറ്റയെ ലൈറ്റ് റൈസ് ആക്കിയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ലൈറ്റ് റൈസ് ആയിരിക്കും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾസിലൂടെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സ് യൂസ് ലൈറ്റ് റൈസ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ഫോർ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ഡാറ്റ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസിന് പകരം ലൈറ്റ് റൈസ് ആണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബേഴ്സ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ദേ ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് ഫൈബേഴ്സ് വിച്ച് ആർ എൻക്ലോസ്ഡ് ഇൻ എ പ്ലാസ്റ
ഓക്കെ ഇനി പറയാനുള്ളത് അൺഗൈഡഡ് മീഡിയ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അൺഗൈഡഡ് മീഡിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വയർലെസ് ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ കേബിൾ ലെസ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് കേബിൾ യൂസ് ചെയ്യാതെ മറ്റുള്ള മാർഗങ്ങളിലൂടെ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ അൺഗൈഡഡ് മീഡിയ എന്ന് പറയുക അതിൽ പെടുന്നതാണ് റേഡിയോ വേവ്സ് മൈക്രോവേവ്സ് ഇൻഫ്രാറെഡ് സാറ്റലൈറ്റ് സിഗ്നൽസ് എന്നിവയെല്ലാം അൺഗൈഡഡ് മീഡിയയിൽ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കണക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഡിഫ സിഗ്നൽസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ലെവലുകൾ ഒന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ എട്ട് രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് ഒന്ന് വെരി ലോ ഫ്രീക്വൻസി വി എൽ എഫ് വെരി ലോ ഫ്രീക്വൻസി അതായത് മൂന്ന് കിലോ ഹെഡ്സ് മുതൽ മുപ്പത് കിലോ ഹെഡ്സ് വരെ ഉള്ള ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ വെരി ലോ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുക ദെൻ അടുത്തത് ലോ ഫ്രീക്വൻസി എൽ എഫ് മുപ്പത് കിലോ ഹെഡ്സ് മുതൽ മുന്നൂറ് കിലോ ഹെഡ്സ് വരെ ദെൻ മിഡിൽ ഫ്രീക്വൻസി എം എഫ് മുന്നൂറ് കിലോ ഹെഡ്സ് മുതൽ മൂന്ന് മെഗാ ഹെഡ്സ് വരെ ഓക്കെ ദെൻ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി എച്ച് എഫ് മൂന്ന് മെഗാ ഹെഡ്സ് മുതൽ മുപ്പത് മെഗാ ഹെഡ്സ് വരെ ദെൻ വെരി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി വി എച്ച് എഫ് മുപ്പത് മെഗാ ഹെഡ്സ് മുതൽ മുന്നൂറ് മെഗാ ഹെഡ്സ് വരെ ദെൻ അൾട്രാ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി യു എച്ച് എഫ് മുന്നൂറ് മെഗാ ഹെഡ്സ് മുതൽ മൂന്ന് ജിഗാ ഹെഡ്സ് വരെ ദെൻ അടുത്തത് സൂപ്പർ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി എസ് എച്ച് എഫ് മൂന്ന് ജിഗാ ഹെഡ്സ് മുതൽ മുപ്പത് ജിഗാ ഹെഡ്സ് വരെ ദെൻ അടുത്തത് എക്സ്ട്രീംലി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഇ എച്ച് എഫ് മുപ്പത് ജിഗാ ഹെഡ്സ് മുതൽ മുന്നൂറ് ജിഗാ ഹെഡ്സ് വരെ ഓക്കെ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആദ്യത്തെ അൺഗൈഡഡ് മീഡിയയിലെ ആദ്യത്തെയാണ് റേഡിയോ വേവ്സ് ഓക്കെ മൈക്രോവേവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കിലോ ഹെഡ്സ് മുതൽ മുന്നൂറ് ജിഗാ ഹെഡ്സ് വരെ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള വേവ്സ് ആണ് മൈക്രോവേവ്സ് മൂന്ന് കിലോ ഹെഡ്സ് മുതൽ മുന്നൂറ് ജിഗാ ഹെഡ്സ് വരെ ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ വി എൽ എഫ് മുതൽ വെരി ലോ ഫ്രീക്വൻസി മുതൽ എക്സ്ട്രീംലി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി വരെയുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള വേവ്സിനെ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് റേഡിയോ വേവ്സ് എന്ന് ഉള്ളത് റേഡിയോ വേവ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈസി ഉള്ളതും ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ചുമരിനപ്പുറം ഈസി ആയിട്ട് കടന്നു പോകുന്നതുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് എഫ് എം അതുപോലെ കോഡ്ലെസ് ഫോൺസ് മൈക്രോഫോൺ സോറി മൊബൈൽ ഫോൺസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നത് ദെൻ അടുത്ത ഒന്നാണ് മൈക്രോവേവ്സ് എന്നുള്ളത് മൈക്രോവേവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയോ വേവ്സ് തന്നെയാണ് റേഡിയോ വേവ്സിൽ മുന്നൂറ് മെഗാ ഹെഡ്സ് മുതൽ മുന്നൂറ് ജിഗാ ഹെഡ്സ് വരെയുള്ള പോർഷനെ നമ്മൾ മൈക്രോവേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റേഡിയോ വേവ്സിൽ തന്നെ അൾട്രാ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി മുതൽ അതായത് മുന്നൂറ് മെഗാ ഹെഡ്സ് മുതൽ എക്സ്ട്രീംലി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി വരെ മുന്നൂറ് ജിഗാ ഹെഡ്സ് വരെയുള്ള ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള ആ ഒരു വേവ്സിനെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോവേവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ യു എച്ച് എഫ്സും യു എച്ച് എഫ് എസ് എച്ച് എഫ് ഇ എച്ച് എഫ് ഇത് മൂന്നും കൂടിയതാണ് മൈക്രോവേവ്സ് ഓക്കെ മൈക്രോവേവ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ മാത്രമേ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആവുകയുള്ളൂ ഓക്കെ മൈക്രോവേവ്സ് ട്രാവൽ ഇൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ മാത്രമേ മൈക്രോവേവ്സ് ട്രാവൽ ചെയ്യുകയുള്ളൂ അതുപോലെ കനോട്ട് പെനട്രേറ്റ് എനി സോളിഡ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒരു സോളിഡ് ഒബ്ജെക്റ്റ് അതായത് ബിൽഡിംഗ് എൻ്റെ ചുമര അങ്ങനത്തെ ഒരു സോളിഡ് ഒബ്ജെക്റ്റ് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് മൈക്രോവേവ്സിന് ഇല്ല ഓക്കെ മൈക്രോവേവ്സ് യൂസ് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് മെത്തേഡ് ഫോർ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആ പ്രൊപ്പഗേഷന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷന് വേണ്ടി ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് മെത്തേഡ് അതായത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ മാത്രമേ ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൈക്രോവേവ് സോറി മൈക്രോവേവ് ആൻറ്റിനാസ് യൂസ് ചെയ്യും സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ വരുന്ന മൈക്രോവേവ്സിനെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് മൈക്രോവേവ് ആൻറ്റിനാസ് പൊസിഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ട്രാൻസീവർ യൂസ് ചെയ്യും അതായത് ട്രാൻസ്മിറ്റർ ട്രാൻസ്മിറ്റർ കം റിസീവർ ആണ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ട്രാൻസീവർ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് അതുപോലെ മൈക്രോവേവ്സിൽ ഹാഫ് ഡ്യൂപ്ലെക്സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് നടക്കുന്നത് അതായത് ഒരു സമയം ഒരു ഡയറക്ഷനിലെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ
നോർമലി എസ് എച്ച് എഫ് വേവ്സ് ആർ യൂസ് ഫോർ സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി സാധാരണയായിട്ട് എസ് എച്ച് എഫ് വേവ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് സൂപ്പർ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള മൂന്ന് ജിഗാ ഹെഡ്സ് മുതൽ മുപ്പത് ജിഗാ ഹെഡ്സ് വരെ റേഞ്ചിൽ വരുന്ന അതായത് എസ് എച്ച് എഫ് വേവ്സ് ആണ് നോർമലി സാറ്റലൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദ ഡാറ്റ സെൻഡ് ഫ്രം ഏർത്ത് ടു സാറ്റലൈറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് അപ്പ് ലിങ്കിങ് ആൻഡ് ദ ഡാറ്റ റിസീവ്ഡ് ഫ്രം സാറ്റലൈറ്റ് ടു ഏർത്ത് ഈസ് കോൾഡ് ഡൗൺ ലിങ്കിങ് ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഒരു സാറ്റലൈറ്റിലേക്ക് ഡാറ്റ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് അപ്പ് ലിങ്കിങ് എന്നും ഒരു സാറ്റലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ഡാറ്റ റിസീവ് ചെയ്യുന്നതിന് ഡൗൺ ലിങ്കിങ് എന്നുമാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നാണ് ഇൻഫ്രാറെഡ് വേവ്സ് അൺഗൈഡഡ് മീഡിയയിൽ അടുത്തതാണ് ഇൻഫ്രാറെഡ് വേവ്സ് ഇൻഫ്രാറെഡ് വേവ്സ് ഹാവ് എ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ച് ഓഫ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ജിഗാ ഹെഡ്സ് ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടെറാ ഹെഡ്സ് ഓക്കെ മൈക്രോവേവ്സ് ആകുമ്പോൾ മൂന്ന് മുന്നൂറ് ജിഗാ ഹെഡ്സ് വരെ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇൻഫ്രാറെഡ് ആകുമ്പോൾ മുന്നൂറ് ജിഗാ ഹെഡ്സ് മുതൽ നാനൂറ് ടെറാ ഹെഡ്സ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ചിലതിൽ നാനൂറ്റി മുപ്പത് എന്നും കാണുന്നുണ്ട് കോമൺ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നാനൂറ് ടെറാ ഹെഡ്സ് വരെ മുന്നൂറ് ജിഗാ ഹെഡ്സ് മുതൽ നാനൂറ് ടെറാ ഹെഡ്സ് വരെ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചിലുള്ള വേവ്സ് ആണ് ഇൻഫ്രാറെഡ് വേവ്സ് ഓക്കെ ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടി അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഒരു ഫൈവ് മീറ്റർ വരെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഷോർട്ട് റേഞ്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻഫ്രാറെഡ് വേവ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് വ്യത്യസ്ത വയർലെസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ടി വി റിമോട്ട് അതുപോലെ എ സിയിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന റിമോട്ടുകൾ കോഡ്ലെസ് മൗസ് അതുപോലെ അത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ഷോർട്ട് റേഞ്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആവശ്യമുള്ള ഡിവൈസുകളിലാണ് ഇൻഫ്രാറെഡ് വേവ്സ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്